அதிகாரத்தையும் அவர் யார் என்பதையும் காட்டுகிறது அதிகாரம் என்பது நாம் தினமும் சந்திக்கும் ஒரு மனித அனுபவம் இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டால் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை சமாளிக்க முடியும் தீர்க்க முடியும் நமது குடும்பங்களில் ஆரம்பித்து உலக நாடுகளின் பேரவைகள் பேரவைகள் வரை அதிகாரம் பல வடிவங்களில் இருக்கின்றது போட்டியிட்டு பெறும் பதவிகளால் ஒருவருக்கு கிடைக்கும் அதிகாரம் நிரந்தரமானதல்ல மாறாக உன்னதமான பண்பு அல்லது உயர்ந்த அறிவு இவைகளை கொண்டு ஒருவர் தனக்குள் உருவாக்கி கொள்ளும் அதிகாரம் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் ஒருவர் சுயமாக தனக்குள் வளர்த்து கொள்ளும் இந்த அதிகாரம் உள்மன சுதந்திரத்தை தரும் உண்மைகளை பேச வைக்கும் அது கேட்பவர்களையும் சுதந்திரம் அடைய செய்யும் உண்மையை நோக்கி அவர்களை வழி நடத்தும் இயேசுவின் அதிகாரம் இந்த வகையை சார்ந்தது குடும்ப பொறுப்புகளில் ஆரம்பித்து அரசியல் மத சமுதாயம் என்ற பல துறைகளிலும் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் அதிகாரம் என்பதை சரியான கண்ணோட்டத்தில் அறிந்து கொள்வோம் நமக்குள் நாமே வளர்த்து கொள்ளும் உன்னத பண்புகளால் நாம் மற்றவர்களின் மதிப்பை பெற வேண்டும் என்று இயேசு வாழ்ந்து காட்டிய அந்த வழியில் வாழ இன்றைய திருப்பள்ளியில் உளமாற இறையருளை மன்றாடுவோம் தந்தி மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் தந்தையாகிய கடருடம் இருந்தும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்தும் அருளும் அமைதியும் உங்களோடு இருப்பதாக இன்பு இறை சமூகமே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டோருடைய நாளிலே இந்த ஹாய் அபா ஊடகத்தின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நற்செய்தியிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கப்பர் நகும் என்ற ஊருக்குள்ளே நுழைகின்றார் தனது பணியை செய்வதற்காக இவருடைய பணியையும் போதனையையும் பார்த்து அந்த மக்கள் வியப்படைகின்றார்கள் அதனால் நமக்குள்ளே ஒரு இறை வாக்கினர் தோன்றி இருக்கின்றார் என்ற ஒரு வியப்பு 
இந்த மக்களிடையே எழுகின்றது இதைத்தான் இன்றைய வாசம் முழுவதும் நாம் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் நமக்கு என்று ஒரு இறை வாக்கினரை ஏற்படுத்துகின்றார் ஆக நீங்களும் நானும் இந்த நான்காவது பொது கால ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே பயணிக்கக்கூடிய இந்த நல்ல தருணத்திலே ஒரு இறை வாக்கினராக ஆண்டவருக்கு பணி செய்ய நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் அனுப்பப்படுகின்றோம் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களாகவே வாழ்கின்றார்கள் எனவே இந்த நல்ல தருணத்திலே இறைவனுடைய அருளும் இறைவனுடைய இரக்கமும் நம்முடைய வாழ்விலும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த இறைவனுடைய அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நாளிலே உருக்கத்தோடு மன்றாடுவோம் இதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய குற்றங்களையும் குறைகளையும் எண்ணி பார்த்து இறைவனிடத்திலே மன்னிப்பு வேண்டுவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கனியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் உள்ளம் நுறுங்கி வருந்துவோரை நலமாக அனுப்ப பெற்று ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் பாவிகளை தேடி வந்து மீட்க வந்து கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் தந்தையின் வளப்பக்கம் வீட்டிலிருந்து எங்களுக்காக பறிந்து பேசுகின்ற ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு உண்மை பூகழ்கின்றோம் உம்மை மாற்றிப்படுத்துகின்றோம் உமது மேலான பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் ஆண்டவராகிய இறைவாக அரசரே எல்லாம் Eat it. 
மன்றாடுவமாக ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா நாங்கள் முழு மனதுடன் உண்மை வழிபட வேண்டுகின்றோம் அவாறு எல்லா மக்களையும் நேரிய உள்ளத்துடன் அன்பு செய்யவும் அருள்வீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாகுமை இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினெட்டு இறை வார்த்தைகள் பதினைந்திலிருந்து இருபது முடிய அந்நாட்களில் மோசே மக்களிடம் கூறியது உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன் சகோதரர் நடுவு நின்று என்னை போல் ஓர் இறைவாக்கினரை ஏற்படுத்துவார் நீ அவருக்கு செவி கொடு ஒரே பில் திருப்பேரவை கூடிய நாளில் நீ உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்றாடி நான் இறந்து போகாதபடி என் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரல் ஒளியை இனி நான் கேட்காமலும் இப்பெரும் நெருப்பை இனி நான் காணாமலும் இருப்பேனாக என்று விண்ணப்பித்த போது ஆண்டவர் என்னை நோக்கி அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் சரி என்றார் உன்னை போல் ஓர் இறைவாக்கினனை அவர்களுடைய சகோதரர்களின் இன்று நான் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்துவேன் என் வார்த்தைகளை அவனுடைய வாயில் வைப்பேன் நான் கட்டளையிடுவது அனைத்தையும் அவன் அவர்களுக்கு சொல்வான் என் பெயரால் அவன் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடாதவனை நான் வேறறுப்பேன் ஆனால் ஓர் இறைவாக்கினன் எனது பெயரால் பேசுவதாக எண்ணிக்கொண்டு நான் அவனுக்கு கட்டளையிடாதவற்றை பேசினாள் அல்லது வேற்று தெய்வங்களின் பெயரால் பேசினாள் அந்த இறைவாக்கினன் சாவான் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பீர் உங்கள் இதயத்தை கடினைப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பீர் வாருங்கள் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள் நமது மீட்பின் பாறையை போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள் நன்றியுடன் அவர் திருமுன் சொல்வோம் புகழ் பாக்களால் அவரை போற்றி ஆர்ப்பரிப்போம் பல்லவி உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பீர் வாருங்கள் தாழ் பணிந்து அவரை தொழுவோம் நம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவர் முன் முழங்காலிடுவோம் அவரே நம் கடவுள் நாமோ அவரது மேய்ச்சலின் மக்கள் நாம் அவர் பேணி காக்கும் ஆடுகள் இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்தால் எத்துணை நலம் பல்லவி உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பீர் அன்று மெரிபாவிலும் பாலை நிலத்தில் மாசாவிலும் செய்தது போல் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் அங்கே உங்கள் மூதாதையர் என்னை சோதித்தனர் என் செயல்களை கண்டிருந்தும் என்னை சோதித்து பார்த்தனர் பல்லவி உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதே ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பீர் கண்ணி பெண் தூயவராக இருக்கும் வண்ணம் ஆண்டவருக்கு உரியவற்றில் அக்கறையாக இருக்கிறார் திருத்துதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை வார்த்தைகள் முப்பத்தி இரண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து முடிய சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் கவலையற்றவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் மனமாகதவர் ஆண்டவருக்கு உரியவற்றில் அக்கறை கொள்கிறார் எப்படி அவருக்கு உகந்தவற்றை செய்யலாம் என எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மனமானவர் உலகுக்கு உரியவற்றில் அக்கறை கொள்கிறார் எப்படி தம் மனைவிக்கு உகந்தவற்றை செய்யலாம் என எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் இவ்வாறு அவர் மனம் பிளவுபட்டுள்ளது மனமாகாத பெண்ணும் கண்ணி பெண்ணும் ஆண்டவருக்கு உரியவற்றில் அக்கறை கொள்வதால் அவர்கள் உடலிலும் உள்ளத்திலும் தூயோர் ஆகின்றனர் ஆனால் மனமான பெண் உலகுக்கு உரியவற்றில் அக்கறை கொள்வதால் 
எப்படி தம் கணவருக்கு உகந்தவற்றை செய்யலாம் என எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் உங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அல்ல உங்கள் நலனுக்காகவே இதை நான் சொல்கிறேன் எல்லாம் ஒழுங்காயிருக்கவும் நீங்கள் முழு மனத்தோடு ஆண்டவரிடம் பற்றி கொண்டிருக்கோமே இவ்வாறு சொல்கிறேன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக மார்க் எழுதிய துயநாட் செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை இயேசுவின் சீடர்கள் கப்பர் நகும் ஊரில் நுழைந்தார்கள் ஓய்வு நாட்களில் இயேசு தொழுகை கூடத்திற்கு சென்று கற்பித்து வந்தார் அவருடைய போதனை குறித்து மக்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் ஏனெனில் அவர் மறைநூல் அறிஞரை போலன்றி அதிகாரத்தோடு அவர்களுக்கு கற்பித்து வந்தார் அப்போது அவருடைய தொழுகை கூடத்தில் தீ ஆவி பிடித்திருந்த ஒருவர் இருந்தார் அவரை பிடித்திருந்த ஆவி நாசிரேத்து இயேசுவே உமக்கு இங்கு என்ன வேலை எங்களை ஒழித்து விடவா வந்தீர் நீர் யார் என எனக்கு தெரியும் நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமானவர் என்று கத்தியது வாயை மூடு இவரை விட்டு வெளியே போ என்று இயேசு அதனை அதட்டினார் அப்பொழுது அத்தீய ஆவி அம்மனிதருக்கு வலிப்பு உண்டாக்கி பெருங்கூச்சலிட்டு அவரை விட்டு வெளியேறிற்று அவர்கள் அனைவரும் திகைப்பூற்று இது என்ன இது அதிகாரம் கொண்ட புதிய போதனையாய் இருக்கிறதே இவர் தீய ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார் அவையும் இவருக்கு கீழ்படுகின்றனவே என்று தங்களிடையே பேசி கொண்டனர் அவரை பற்றிய செய்தி உடனே கலிலேயாவின் சுற்றுப்புறம் எங்கும் பரவியது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு உன் கடவுளாய ஆண்டவர் என்னை போல் ஓர் இறை வாக்கினரை ஏற்படுத்துவார் நீ அவருக்கு செவி கொடு இணை சட்டம் அதிகாரம் பதினெட்டு இறை வசனம் பதினைந்து நண்பு இறை சமூகமே புது காலத்தினுடைய நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே பயணித்து கொண்டிருக்கூடிய இந்த வேளையில் நம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்க வேண்டும் எனது வாழ்விலே யார் எனக்கு இறை வாக்கினர் ஹூ இஸ் த ப்ராஃபிட் இன் மை லைஃப் ஃபார் மீ எனது வாழ்விலே யார் இறை வாக்கினராக இருக்கின்றார் அது நம்மை பெற்றெடுத்த தந்தையாக இருக்கலாம் தாயாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குருவாக இருக்கலாம் அருள் சகோதரியாக இருக்கலாம் அருள் சகோதரராக இருக்கலாம் அல்லது எனது உற்ற நண்பனாக இருக்கலாம் இந்த சமுதாயத்திலே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நபராக இருக்கலாம் யார் எனக்கு எனது வாழ்விலே ஒரு இறை வாக்கினராக இருக்கின்றார் முன்னாள் திருத்தந்தை பதினாறாம் ஆசீர்வாதப்பருடைய வார்த்தை இது நாம் இந்த மண்ணுலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாழ்விலே ஒரு பயணத்தை ஏற்படுத்துகின்றோம் அது என்ன பயணம் என்றால் அது விசுவாச பயணம் ஐ மேக்கிங் ஏ ஜேர்னி ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாச பயணத்தை நான் மேற்கொள்கின்றேன் இந்த விசுவாச பயணத்திலே 
இறைவன் எனக்கு எல்லாமாக இருக்கின்றார் என் அன்பு இறை சுமூகமே இப்படித்தான் நாம் விபிலியத்திலே நாம் பார்க்கலாம் இறைமையா எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் ஒன்று இறைவசனம் பதினொன்றிலே ஒரு இறை வாக்கினருக்கு ஆண்டவர் காட்சி கொடுக்கின்றார் இரண்டு விதமான காட்சிகளை அந்த பகுதியிலே நாம் படிக்கலாம் அதில் முக்கியமான ஒரு காட்சி இது என்னவென்றால் ஆண்டவர் எரேமியாவுக்கு வார் கோதுமை மரத்தை காட்சியாக காட்டுவார் ஆங்கிலத்திலே ஆல்மன்ட்ரி என்று இருக்கும் எபிரேயத்திலே ஷெக்கோத் என்று சொல்வார்கள் ஷெக்கோத் என்றால் வாட்சிங் ட்ரீ விழிப்பாக இருக்கக்கூடிய மரம் ஆண்டவர் எரேமியாவிடம் கேட்பார் எரேமியா நீ என்ன காண்கின்றாய் அண்டவரே நான் வார்கோதுமை மரத்தை நான் பார்க்கின்றேன் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் இறைவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆம் என் அன்பு இறை சமூகமே இந்த பணி வாழ்விலே குடும்ப வாழ்வாக இருந்தாலும் சரி துறவர வாழ்வாக இருந்தாலும் சரி நம் ஒவ்வொருவருமே ஒரு இறை வாக்கு பயணத்தை இறை வார்த்தையை அறிவிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் அனுப்பப்படுகின்றோம் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் இறைவனுடைய அருளார் நான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த அமலமரி தூதர் சபையினுடைய நிறுவனுடைய வார்த்தை இது தாழ்ச்சியும் கீழ்ப்படிதலுமே உனது விசுவாச வாழ்வை உயர்த்தி காட்டும் தாழ்ச்சியும் கீழ்ப்படிதலுமே உனது விசுவாச வாழ்வை உயர்த்தி காட்டும் வேறு எதுவும் உன்னை உயர்த்தி காட்டார் இதைத்தான் முதலாவது வாசகத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் மோசையை அழைத்து இறை வாக்கினர்களை ஏற்படுத்துகின்றார் அவருடைய வாயிலே எனது வார்த்தைகளை நான் வைக்கின்றேன் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை அந்த ஆண்டவர் எதை சொல்கின்றாரோ அந்த வார்த்தைகளை இந்த இறை வாக்கினர்கள் செய்கின்றார்கள் அந்த முதல் வாசகத்தினுடைய இறுதி பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் சொல்லாத வார்த்தையை அல்லது வேற்று தெய்வங்களை அவர்கள் வழிபட்டார்கள் என்றால் அந்த இறை வாக்கினர்கள் அழிந்து போகின்றார்கள் இறந்து போகின்றார்கள் இரண்டாவது வாசகத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் மனமானவன் என்ன செய்கின்றான் மனமாகாதவன் என்ன செய்கின்றான் அதற்கு முன்பாக புனித பவுலடியர் மிக அழகாக சொல்வார் ஏழாவது அதிகாரம் இறைவசனம் இருபத்தி ஒன்றிலே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் அந்த மகிழ்ச்சி எப்படி வருகிறது என்றால் அது இறைவிடம் இருந்து வருகிறக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி மனமாகாதவன் ஆண்டவருக்குரிய காரியத்தை செய்கின்றான் மனமாகாதவள் ஆண்டவருடைய காரியத்திலே நிலைத்து இருக்கின்றார் ஒரு மனத்திலே ஈடுபடுகின்ற பொழுது திருமணம் செய்தவர்கள் உலக காரியங்களே ஈடுபடுகின்றார்கள் என்று புனித பவுலடியார் சொல்கின்றார் ஆக திருமணம் செய்தவர்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு பணி செய்வதில்லையா அது அல்ல அர்த்தம் ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் செலிபஸி துறவு வாழ்வு அது துறவர வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல இல்லற வாழ்க்கையிலும் தான் மேற்கொண்ட அழைப்பிலே நிலைத்திருப்பது உண்மையாக இருப்பது இதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நாளிலே கப்பர்நகம் என்ற ஊருக்குள்ளே நுழைகின்றார் தனது சீடர்களோடு இவர் ஒரு இறை வாக்கினர் என்று யார் முதன் முதலில் கண்டுகொள்கிறார் என்றால் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் அல்ல மாறாக பேய்கள் பேய்கள் தான் மிக அழகாக சொல்லும் நாசிரேத்து இயேசுவே மக்கு இங்கு என்ன வேலை நாசிரேத்து இயேசுவே ஆண்டவருக்கு ஒரு புதிய ஒரு தலைப்பை இந்த பேய்கள் கொடுக்கின்ற நாசரேத்து இயேசுவே இவர் நாசரேத்து ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறார் என்று இந்த பேய்கள் நன்கு அறிந்திருந்த ஒரே காரணத்தினால் ஆண்டவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு இன்னும் அழகாக இந்த பேய்கள் சொல்லி இருக்கும் நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமானது என் அன்பு இறை சமூகமே நாம் எத்தனை பேர் உணர்கின்றோம் நான் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமானவன் நான் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமானவள் நான் ஒரு இறை வாக்கினராக வாழ அழைக்கப்படுகின்றேன் அனுப்பப்படுகின்றேன் ஆகிய எனது வாழ்விலே யார் இறை வாக்கினர்களாக வருகின்றார்கள் அவர்கள் அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டவர்களாக கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் எனவே இந்த நல்ல நாளிலே ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் உலகமெங்கும் சென்று பரப்புவதற்கு 
நம்மை நாம் தயார்படுத்துவோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் ஆண்டவருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் அப்பொழுது இறைவனுடைய அருளும் இறைவனுடைய இறக்கமும் என்னாலும் என்னை பின்தொடர்கின்றது இது நமது வாழ்விலே ஒரு உச்சமாகவும் நமது வாழ்வுக்கு ஒரு அச்சாரமாகவும் இருக்க இன்றைய நாளிலே தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் இறைவனுடைய அருளும் ஆசிரும் என்னாலும் நம்மோடு இருப்பதாக எழுந்து நின்று நமது விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுவோம் நண்பு இறை சமூகமே எல்லாம் அல்ல தந்தையாம் இறைவன் மக்கள் அனைவரும் மீட்படையவும் உண்மையின் நிறை அறிவை பெறவும் விரும்புகின்றார் முழு மனதுடன் அவரை நோக்கி மன்றாடுவோம் ஞானத்தின் ஊற்றான அன்பு இறைவா எம் திரு அவையின் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவரத்தார் மற்றும் பொது நிலையினர் உமது குரலுக்கு செவி சாய்த்து சுதந்திரம் அடைய செய்யும் உண்மையை நோக்கி உம் மந்தையாம் திரு அவையை திறம்பட நடத்திட தேவையான வரங்களை அருள் மாறி பொழிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அருள் மாலை பொழியும் தேவனே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் அருள் மாலை பொழியும் தேவனே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் ஐயங்கள் அகற்றி எம்மை அன்புணர்வில் ஒன்று சேர்க்கும் இறைவா நீர் எங்களுக்கு கொடுத்துள்ள உறவுகளுக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் ஆனால் இன்று தவறான போதனைகளாலும் போலியான புரிதல்களாலும் தீய சக்திகளாலும் பொறாமையாலும் பிரிந்திருக்கின்ற எங்கள் உறவுகளை மீண்டும் உமது அருளால் புதுப்பித்து ஒன்றிணைத்து ஒற்றுமையிலும் அன்பிலும் மன்னிப்பிலும் என்றும் வாழ அருள் தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அருள் மாலை பொழியும் தேவனே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் அருள் மாலை பொழியும் தேவனே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் நம்பிக்கையின் புகலிடமே இம்மிறைவா குடும்ப பொறுப்புகளில் ஆரம்பித்து 
அரசியல் மதம் சமுதாயம் என்ற பல துறைகளிலும் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் அதிகாரம் என்பதை சரியான கண்ணோட்டத்தில் அறிந்து அதன்படி பிறருடன் உன்னத பண்புடன் நடந்திட தேவையான வரங்களை தர வேண்டுமென்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் அருள்மலை பொலியும் தேவனை எங்கள் மன்றாட்டு கேட்டருளும் அருள்மலை பொலியும் தேவனை எங்கள் மன்றாட்டு கேட்டருளும் வெற்றி என்னும் இலக்கில் எம்மை வழிநடத்தும் இறைவா நாங்கள் வாழும் இந்த நவீன உலகில் இளைஞர்கள் சந்திக்கும் எண்ணற்ற துன்பங்கள் சோதனைகள் அனைத்தையும் முறியடித்து தமது வெற்றி இலக்கான இயேசுவை தேடி வரவும் தங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் நற்பெயர் பெற்று தரவும் தூய வாழ்வு வாழ்ந்திட அருள் வளங்களை பொழிய வேண்டுமென்று இறைவா உண்மை மன்றடைகின்றோம் விடுதலை நாயகனே எம் இறைவா உண்மைக்கும் நீதிக்கும் உரிமைக்கும் போராடும் மக்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் அலட்சிய போக்கலில் இருந்தும் கொடுமைகளில் இருந்தும் பொய் வழக்குகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று தங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒரு நல்ல தீர்ப்பை பெற்றிட தேவையான வரங்களை தர வேண்டுமென்று இறைவா உண்மை மன்றடைகின்றோம் நீங்கள் அன்பு ஆண்டவரே இந்த ஹாய் அப்பா ஊடகத்தின் வழியாக இந்த திருப்பலியை கண்டுகழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜெபித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பு இறை சமூகம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக தொட்டு ஆசிர்வதித்தருளும் இது குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடிய கவலைகள் கண்ணீர் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் தேவைகள் இவற்றையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர் நீங்கள் அன்பு ஆண்டவரே உடைய விண்ணப்பங்களை எல்லாம் அறிந்திருக்கின்றீர் தயவாய் கண்ணோக்கி உடைய விண்ணப்பங்களுக்கு எல்லாம் செவி சாய்த்தரும் மேலும் இந்த ஹாய் அபா ஊடகத்திலே பணியாற்றுகின்ற அருள் தந்தையர்கள் அருள் சகோதரிகள் சகோதரர்கள் மற்றும் எங்களுடைய உபகாரிகள் அனைவருக்கும் நிறைவான அருளையும் ஆசிரியம் தந்து இந்த ஊடகத்தின் வழியாக நாங்கள் இன்னும் உமது அன்பு பணியை செய்ய எங்களுக்கு அருள் தாரும் மேலும் எங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் அறிந்திருக்கின்றேன் உமது அருளை தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகின்றோம் அர்ப்பணமலராய் வந்தே அர்ச்சனையாக்கினை மனமில்லாத மலரானாலும் இதல் போனாலும் மனமில்லாத மலரானாலும் இதல் அந்த ஜோதியில் நிறைவு கொள்வேன்ப்பணமலராய் வந்தே அர்ச்சனையாக்கினை அர்ப்பணமலராய் வந்தே அர்ச்சனையாக்கினை கோதுமை மணியாய் மடிந்து என்னை வெண்ணிரப்பமாய் தந்தே கோதுமை மணியாய் மடிந்து என்னை வெண்ணிரப்பமாய் தந்தே 
சகோதர சகோதரி என்னுடையதும் உங்களது மாணவி பழி எல்லாம் தந்தை ஆகியவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் நமது கையிலிருந்து பழி ஏற்றுக் கொள்வாராக ஆண்டவரே இறைவா எங்கள் பணிகளை காணிக்கையாக உமது பீடத்துக்கு கொண்டு வருகின்றோ இவற்றை கனிவுடன் ஏற்று எங்களது மீட்பின் அருளடையாளமாக மாற்றுவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும் அழிவுக்குரிய மனிதருக்கு உமது இறையல்பின் ஆதரவை அழிக்கின்றேன் மேலும் மனிதனின் சாகும் தன்மையை பிணி போக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு அழிவுற்றோமோ அவ்வாறே நீங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எங்களுக்கு மீட்பு அருளுகின்றீம் இவை அனைத்தாலும் அளவற்ற மாட்சி உமக்கே உரியது என்பதை உணர்கின்றோ அவர் வழியாக உமது மாண்பை வான தூதர்களின் அணிகள் வழிபடுகின்றன உமது திருமுன் ஏக்காலத்தும் மகிழ்கின்றன அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சி புகழ்ந்து அக்களிப்புடன் பாடுவதாவது தூயவர் 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 வான் படைகளின் கடவுளமாண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன புன்னதங்களிலே ஓசானா புன்னதங்களிலே ஓசானா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் புன்னதங்களிலே ஆண்டவரே நீமையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று 
ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்தவுமை வேண்டுகின்றோ இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திருரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என்னுடல் வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என்றத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ உமது ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் மக்க ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமணம் என்று மக்க ஊழியம் புரிய தகுந்த உலகங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தல்லும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆய நீதிநாதன் எல்லா திருநீ ஆகிய அனைவரோடும் ஒரு திரு அவை அன்பில் நிறைவுற செய்தல்லும் மேலும் உயர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினில் ஏற்றலும் இல்லை அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் முக்குந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழில் பங்குகளும் தகுதி பெற்று உம் திருமணி இயேசு கிறிஸ் வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமரல உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாமல் இறைவனாகிய தந்தையே 
தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே ஆ மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து பாடுவோம் விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே முது பெயர் துயது என போச்ச பெருக முது ஆட்சி வருக முது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனை கொட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்புமாக நாங்கள் எது நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் இமிட்பராகேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆண்டவரேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு சொல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு முடிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அடித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே ஆண்டுடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவர்க்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் அமைதி 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 உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரை உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மரின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் என் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திருரத்தும் என்னின் அன்பு மக்களையும் காத்து நிலை வாழ்வு அளிப்பதாக ஆமை தாயாக அன்பு செய்யும் என்னுயிர்தானையா செய்யாக நம்பி வந்தோம் வாழ்வில் ஒளியேற்றவா தாயாக அன்பு செய்யும் கொஞ்சம் தாமில் மொழி பேசி அணைத்தேற்றவே கொஞ்சம் தாமில் மொழி பேசி அணைத்தேற்றவே பிஞ்சு நெஞ்சு மலைக்குது வருவாய் தேவா பிஞ்சு நெஞ்சு மலைக்குது வருவாய் தேவா தாயாக அன்பு செய்யும் வாழ்வில் ஒளிய 
மன்றாடுவுமாக ஆண்டவரே மீட்படிக்கும் கொடையால் வலுவூட்ட பெற்ற நாங்கள் உமை வேண்டுகின்றோம் அதனால் முடிவில்லா மீட்பின் இந்த உதவியால் உண்மையான நம்பிக்கை என்றும் வளர்ச்சியுற செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பழி நிறைவே இறைவனுக்கு நன்றி 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 நல்ல தேவனே நன்மை புரியும் வல்ல தேவனே நன்றி நன்றி நல்ல தேவனே நன்மை புரியும் வல்ல தேவனே ஏழு ஸ்வரங்களில் அகாய் நிய ராகத்தால் அலா ஏற்றி போற்றி புகழ்ந்து பாடுவேன் ஏழு ஸ்வரங்களில் அகாய் நிய ராகத்தா லலா ஏச்சி போச்சி புகழ்ந்து பாடுவேன் நஞ்சி நஞ்சி நல்ல தேவனே நன்மை புரியும் வல்ல தேவனே நஞ்சி நஞ்சி நல்ல தேவனே நன்மை புரியும் வல்ல தேவனே